ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ പി സി ഇൻസ്റ്റാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കപ്പ് റിസോഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് വാട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്യൂം ചെയ്യും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ എക്കോണമിയിൽ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോട്ടണും വീറ്റും മാത്രമുള്ള ഒരു എക്കോണമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുള്ളു കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാ വീറ്റിന്റെയും കോട്ടണും മാത്രം കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് മാത്രമുണ്ട് അതെന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കോട്ടണോ വീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷനോ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം വീറ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്കാം വീറ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് വീറ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല കോട്ടൺ എന്താ കോട്ടൺ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വീറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാം അല്ലെ വീട്ടിന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോട്ടന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടിയാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കോട്ടനും കൂടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ വീറ്റിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കൽ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് വീറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പൊ വീറ്റിന്റെ കുറയും അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി നോക്കൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റിയിൽ എന്താണ് വീറ്റിന്റെ ഉൽപാദനം പത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപതായി കുറച്ചു കോട്ടന്റെ ഉൽപാദനമോ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വീറ്റിന്റെ ഉൽപാദനം ഒരു യൂണിറ്റ് കുറച്ചത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് വൺ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നോക്കൂ വീണ്ടും നമ്മൾ കോട്ടന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കോട്ടനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ വീണ്ടും വീട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും എവിടേക്ക് നയനിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും എഗെയിൻ അനദർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഡി ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കോട്ടന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടു ത്രീ അല്ലെ വീണ്ടും നമ്മൾ വീറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കോട്ടൺ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ ഇ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോട്ടൺ ഫോർ ഫോർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ റിസോഴ്സും എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടൺ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ഇനി വീറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കൂ അപ്പൊ അവിടെ വീറ്റ് എന്താ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഫുൾ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി കോട്ടൺ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നോക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ കോട്ടൺ എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ വീറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി നോക്കൂ സീറോ കോട്ടൺ അല്ലെ സീറോ കോട്ടൺ ടെൻ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അതൊരു സെറ്റാണ് അല്ലെ എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് സീറോ ടെൻ സീറോ കോട്ടൺ ആൻഡ് ടെൻ വീറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോട്ടന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി അപ്പൊ വീറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു കോട്ടൺ അപ്പൊ എന്തായി ബി എന്ന പോസിബിലിറ്റി നോക്കൂ വൺ നയൻ ഒരു യൂണിറ്റ് കോട്ടൺ സംഭവിച്ചു രണ്ട് യൂണിറ്റ് കോട്ടൺ ആൻഡ് സെവൻ യൂണിറ്റ് വീറ്റ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ത്രീ യൂണിറ്റ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ് വീറ്റ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി നോക്കൂ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ കോട്ടൺ ആൻ
വീണ്ടും സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് കോട്ടനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഫോർഗോൺ ചെയ്തു വീറ്റ് ഫോർഗോൺ ചെയ്തിട്ടാണ് കോട്ടണിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് വീണ്ടും ഈ ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് കോട്ടൺ വന്നു വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് കോട്ടണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വീറ്റ് ഫോർഗോൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ലാസ്റ്റോ വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ കോട്ടൺ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാല് യൂണിറ്റ് ഫോർഗോൺ ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കൂ ഓരോ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർഗോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് നോക്കൂ ആദ്യം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അത് കൂടി 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 അപ്പൊ ഈ ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഫോർഗോൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എം ഒ സി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി കിട്ടാം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എത്ര ഫോർഗോൺ ചെയ്തു വൺ അതാണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ കോട്ടൺ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എത്രയായി ടു ആയി അല്ലെ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഡി എ ഇയിൽ വന്നപ്പോ എത്രയായി ഇയിൽ വന്നപ്പം വീണ്ടും ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് കോട്ടന്റെ കൺസംഷൻ കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് കോട്ടൺ കൺസംഷൻ കൂടിയപ്പോ ഫോറിൽ നിന്ന് സീറോ ആയി അതായത് എത്രയാ മാർജിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഫോർ ഇതാണ് മാർജിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയാം അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോസിബിലിറ്റീസിന്റെ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എ ഗിവൺ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വീറ്റിന്റെയും കോട്ടന്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ എഴുതും എന്ത് എഴുതും സെറ്റ് എന്ന് ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചത് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റിൽ നിന്ന് എ പോസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സേ ബി പോസിബിലിറ്റി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇയിലേക്ക് ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലോക്കസുകളെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർ ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ഓർ ബിലോ ദ കർ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് താഴെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കും ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കും ടു കോട്ടൺ ആൻഡ് ത്രീ വീറ്റ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിസോഴ്സസ് ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഓൺ ഓർ ബിലോ ദ കവ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ആൻഡ് വീറ്റ് കോട്ടന്റെയും വീറ്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് എത്ര കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ എഴുതാം നമുക്ക് ഓക്കെ വിറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ എക്കണോമി റിസോഴ്സസ് ഈ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദ കവ് ഗീവ്സ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് that can be produced in the economy for any given amount of wheat and vice versa alle wheat allengil indi am cotton allengil edo ikkotte product vechu namukku good one good two grade venengil namukku produce the curve is called the production possibility curve or production possibility frontier valare simple aayittu namukku idine mattoru tharathil parayam the production possibility curve gives the combination of good one and good two that can be produced when the resources of the economy are fully utilized the production possibility curve gives the combination la idella combinations aanu combinations of good one and good two here we use cotton and wheat that can be produced when the resources of the economy are fully utilized
കോട്ടനും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന വീറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്ത് ഷേപ്പ്ഡ് ആവുന്ന ഇത് കോൺകേവ് ഷേപ്പ്ഡ് ആവും അതായത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് മോർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് വി ഹാവ് ടു ലെസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോർഗോൺ ചെയ്യണം Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone. Okay. This is known as opportunity cost. This opportunity cost is the same as the opportunity cost. The opportunity cost is the next best alternative cost foregone. This is the concave shape. Down. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ കോൺകേവ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ഇതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടു കോട്ടൺ ആൻഡ് ത്രീ വീറ്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദേ ഫോർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓർ ഇൻഎഫിഷ്യൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇ പി സിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓർ Efficient Utilization of Resources ഇനി ഇത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും റിസോഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നു പുതിയ ഹൈ എൽഡിങ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് വരുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അല്ലേ അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കാം ഫ്ലഡ് വന്നു നമ്മുടെ കുറച്ച് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒഴുകിപ്പോയി ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്ലേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡിപ്ലേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോൺകേവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺ പി പി സി എപ്പോഴും കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ആവണമെന്നില്ല അത് എന്ത് ഷേപ്പ് ആവാം ഡൗൺവേർ സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും ആവാം പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ യൂണിറ്റ് കോട്ടൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയും ഗുഡ് ടു ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്താണ് എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഒന്നൊരു സൂ നല്ലത് നോക്കൂ എന്താണ് ഓരോ യൂണിറ്റ് കോട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന വീറ്റിന്റെ അളവ് സെയിം ആണ് ഇനി ഇത് കോൺവെക്സ് ആവാം കോൺവെക്സ് ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീറ്റിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഒന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീറ്റ് ഫോർഗോൺ ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അതിലും കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വീറ്റ് ഫോർഗോൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കുറവാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും അതിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് താങ്ക് യു